哈喽，大家好，我是小明。今天讲一部香港超高分悬疑影片《作家的谎言》，看不到结尾，你永远想不到凶手到底是谁。在香港的某高档小区内，坠亡了一名妙龄女子。这个人叫陈倩清，她的身份不仅仅是一名混血嫩模，还是一名十足的心机女，吊凯子的水平十分一流。仅仅只用了三步，就将男主徐哲轻松拿下。作为租客的她，第一次去看房子，就在房子里故意留下一个袋子。徐哲也在好奇心的驱使下，打开了袋子，里面竟然是一件性感。的蕾丝内衣，徐哲也是血脉喷张，租金也直接从五万变成了三万。要知道，在寸土寸金的香港，三万是凶宅的价格。而第三步就更厉害了，陈倩清直接从楼上扔下来了性感丝袜。徐哲上楼还没有说话，就被他直接拿下。之后两人就发生了关系，你懂的。一有时间，徐哲就上楼约会。但是奇怪的是，二人之间的奸情，徐哲的老婆唐琪琪竟然没有发现。唐琪琪可是人妻界的福尔摩斯。就在五年前，朋友给徐哲发短信说，在家既定了位置吃火锅。徐哲回了一个偷笑的。表情，但仅仅就是这个表情，却暴露了徐哲所有的计划。唐琪琪仅凭这条讯息就找到了蛛丝马迹。唐琪琪心想：吃过火锅，为什么要发偷笑的表情？肯定是有事情的。于是他查找了全程带夹子的夜总会，结果第二家就找到了他。他先是大闹夜总会，然后对徐哲言语威胁，如果再做这样的事情，就带着儿子跳楼。但是这次徐哲长期偷情，他为什么没有发现异样呢？一段时间后，陈倩清原形毕露，他凭着自己的姿色和与房东见不得人的关系，要求也是越来越多。先是不交房租，再是勒索金钱。开始的时候是每月一万，再后来擅自接近徐哲的儿子，加价到了五万。但是这还不够，他在房子里装了监控，拿两人的亲密影像勒索一千万。对于徐哲来说，一千万虽然是小事儿，但是他在公众面前树立的形象会在陈倩清的影响下荡然无存。但是直接给钱的话，自己又不甘心。于是徐哲找来了朋友来为自己出谋划策。这位律师朋友可能是柯南看多了，和徐哲说了很多的杀人手法。这也听得徐哲是心惊。肉跳，可就在他回去后不久，陈倩清就坠楼了。但是还有更奇怪的，陈倩清坠楼后，反而是唐琪琪吓傻了。其实也可以理解，毕竟是自己家的房子，徐哲先让他回娘家住几天，由自己来处理这些事情。唐琪琪也同意了。警察从尸检的损坏程度判断，死者应该是从22层到25层之间坠楼身亡的，并迅速来到了徐哲家。面对警察的询问，徐哲开始极力否认和陈倩清的关系，并表示自己和他只是房东和租客的关系。当然，警察不可能听信他的一面之词，于是查看了两人的房屋合同，果不其然发现了问题。这陈倩清的房价竟然比周围的房价少了三万。于是警察。他开始了调查，发现了二人在电梯里的监控录像，还有陈倩清所写的不反对徐哲为所欲为的通知书。面对警察的攻势，徐哲坦白了和陈倩清之间的关系。他告诉警察，事发前几天，陈倩清逼他和他老婆离婚，但是徐哲不同意，于是陈倩清威胁死给他看。徐哲几句话就把他和陈倩清之间的关系撇得干干净净。可就在徐哲沾沾自喜的时候，警察拿出了铁证。原来，警察从陈倩清的指甲缝里发现了围栏的痕迹。试问，一个想要自杀的人，怎么可能会用力抓住围栏呢？你信吗？我是。不行，这徐哲显然是没有料到这一点，于是也无法管理好自己的微表情，舔嘴唇，摸手指，一副十分心虚的样子。终于，他承认了一切。他承认是他把陈倩清推下楼的。本以为案件到这里就结束了，但这案件只是刚刚开始。细心的警察在反复查看审讯录像时，又再一次发现了问题，发现徐哲每次说话的时候音调都会提高半分，这是说谎人才有的表现。加上徐哲的小动作都是为了缓和情绪，很明显徐哲在说谎。看到这里就有疑问了：徐哲刚开始骗警察。说陈倩清是自杀，为的是自己逃避法律的制裁，还是可以说得通的。但为什么承认了自己是凶手，还是说谎呢？高级督察查看了徐哲的身份后，又发现了问题。这徐哲的专业是电气工程，一开始是写推理小说的，之后才转向了两性小说。身为一个写推理小说的人，怎么可能会不知道面对警察要保持沉默？而凶杀如此重大的事情，竟然如此之快就承认了，肯定还是哪里出现了问题。随后，警察来到了徐哲家，他们又发现了线索：一本他老婆唐琪琪的日记本。和一件沾有陈倩清 DNA 的睡衣。警察在查看日记本后，发现了不对劲。唐琪琪和徐哲的关系并不好，他早就知道了徐哲出轨的事情，并且唐琪琪有精神病史，一遇到刺激的事情就会失控。警察也在家里的监控中发现了事后唐琪琪想要抱孩子跳楼的一幕。另一边，警察也发现了徐哲的不在场证明。原来，在警察到达现场后，徐哲刚好从澳门赶回来，并且有海关的证明。这种种迹象表明，人是唐琪琪杀的，徐哲是在为妻子顶包。但是，既然二人
人的关系都不好，徐哲为什么要帮他顶包呢？于是警察传唤了唐琪琪，问他事发后为什么要逃走，并给他看了所有的证据。唐琪琪立马否认，说日记本不是他的。唐琪琪是从来不写字的，但是孩子的家长评估书上的签名和日记本上的字迹完全吻合，这又该如何解释呢？唐琪琪立刻反应过来，说自己是被徐哲陷害的。家长评估书上的字一直是徐哲用左手替他写的，于是对着警察大叫，说人是徐哲推下去的。可警察却让他冷静冷静，因为徐哲已经承认他就是凶手。这下警察也陷入了两难：一方面是徐哲承认杀人，却又有完美的不在场证据；另一方面是唐琪琪否认杀人，但是证据又全部都指向他。马上四十八小时就要到了，那到底要起诉哪一个人呢？警察一番思考之后，决定释放二人，在暗中观察二人的动向。在回家的路上，徐哲装作什么都不知道，一脸无辜的样子；唐琪琪则心有所想。第二天，唐琪琪骗徐哲喝下了治疗失眠的药水，带他来到了郊外的木材厂。唐琪琪凶相毕露。问徐哲为什么要陷害他？徐哲反问道：“为什么要找人来勾引他？”原来唐琪琪不满徐哲的虚伪和谎言，用二十万让美女租客来勾引自己的老公，想让徐哲身败名裂，然后理所应当的分走一半家产。但事与愿违，陈倩青在和徐哲的交往过程中，发现徐哲竟然非常有钱，于是将录像变成了勒索的工具。有了这张底牌，他甚至敢于和唐琪琪直接摊牌。而徐哲早就安装了窃听器，也发现了陈倩青和妻子的这一幕，也全部了解了这发生的一切都是妻子的策划。于是徐哲将计就计，反将妻子置于死地。知道真相的妻子难以言表的愤怒，誓死养徐哲，灰飞烟灭。可就在徐哲差一点被妻子锯死的时候，警察及时赶到，警察也看到了失心疯的妻子，更加坐实了唐琪琪谋杀陈倩青的动机。最后百口莫辩的唐琪琪被送进了精神病院，徐哲也被捕入狱。那么陈倩青到底是谁杀的呢？是徐哲。日记本是徐哲写的。唐琪琪自打结婚之后就再也没有碰过笔。妻子的监控录像是徐哲让律师朋友戴上假发摆。拍的目的就是让警察相信唐琪琪有精神病。陈倩青指甲里的油漆也是徐哲故意弄上去的，目的就是让警察发现陈倩青的死是他杀，这也为后续嫁祸妻子埋下伏笔。不在场的证据也是他伪造的，他事先让陈倩青昏迷，然后利用自己的专业知识制造了一个定时弹射装置，并且计算好了时间，在警察到达的时候出现，让警察增加对自己的印象。趁警察封锁现场的时候，偷偷拿走弹射装置，这也制造出了一场完美的犯罪。我是小明，明天还有一个故事。故事。